Olá, muito bom dia para você. A nossa gratidão por poder nos permitir entrar mais uma vez aqui na sua manhã de sexta-feira, hoje dia 27 de janeiro, no seu lar. A nossa gratidão por poder nos permitir prestar contas do nosso trabalho, mostrar um pouquinho do nosso trabalho de evangelização para você, que certamente começou o seu dia da melhor maneira, rezando com os nossos sacerdotes que acabaram de presidir a Santa Missa diretamente do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que você acabou de acompanhar através do conforto do seu lar. Hoje é sexta-feira, estamos começando o nosso final de semana. Você que está aí se arrumando para ir para o seu trabalho, um bom trabalho para você. Você que trabalha na sua residência, um bom trabalho para você também. Você que hoje tirou o dia de folga ou recebeu aquela devida e merecida folga, aquele dia de descanso, um bom descanso para você também. Fim de semana é também tempo de trabalho, mas também de já estarmos ali, ó, pensando no descanso do final de semana. Isso nos alegra. Todo trabalhador merece o seu momento de descanso, de convívio fraterno entre os seus familiares. Por isso, hoje, nesse dia, mais uma vez, nós queremos aproveitar para admirar aquilo que existe dentro de nós, a nossa capacidade de, por vezes, mesmo com o passar dos anos, nos sentirmos cada vez mais jovens, né? Ah, o Papa Francisco diz que a velhice ou a idade é uma coisa muito subjetiva. Cada pessoa, ao longo da sua vida, se sente mais novo ou mais velho na medida em que vive, mas a idade é apenas uma coisa cronológica e física, porque se nós nos mantemos jovens de coração, nós estamos sempre cheios de vitalidade. Por isso, o Padre Zezinho tem uma música muito bonita de onde nós tiramos a frase motivadora de hoje, eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus. Você é de Jesus? Jesus te ajuda a renovar a sua vida? Então você pode saber que o seu coração passa sempre e permanece sendo jovem. Hoje aqui no programa Pai Eterno tem muita coisa especial, mas antes de mostrar para você as nossas reportagens de hoje, eu gostaria de te fazer um convite para você se tornar membro da nossa família. Ligue para a gente, o nosso número é 62-3506-9800 ou acesse o nosso site através do portal paieterno.com.br. E agora no quadro Nos Braços do Pai, nós vamos acompanhar o testemunho registrado na Basílica do Pai Eterno. Estamos aqui hoje para testemunhar uma graça que ocorreu no ano de 2018 com o seu Antônio. Ele teve uma parada cardíaca e ficou entubado por vários dias. E aí eu fiz uma promessa que se ele saísse daquela situação, a gente viria aqui para estar agradecendo ao Divino Pai Eterno. Então, promessa cumprida e graça recebida. Chegou aquele momento aqui no programa Pai Eterno de tirarmos as dúvidas sobre a nossa fé. Vamos matar um pouquinho mais sobre a nossa curiosidade? E hoje eu pergunto para você, que é o que nós vamos mostrar já já na nossa reportagem deste quadro, se você sabe o que é uma heresia. Se você não sabe, acompanhe a nossa reportagem de agora. Olá para você e para todos. Você sabe o que é heresia? No nosso dia a dia, muito se fala sobre heresias, mas afinal, do que se trata? A heresia é a oposição às mensagens ensinadas por Jesus, o que consiste na negação ou dúvida pertinente por parte de um cristão, de alguma verdade que se deve crer com a fé divina. Então, todo o erro a respeito da fé é uma heresia. A palavra foi definida pelo Código de Direito Canônico, 
Uma heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. É o que a Bíblia chama de doutrina falsa, um ensinamento errado. Ao longo da história surgiram muitas heresias sobre a Bíblia. No sentido geral, é um ensinamento que vai contra uma religião estabelecida. É um desvio do ensinamento dessa religião. A própria palavra de Deus nos avisa sobre pessoas que ensinam mentiras. A princípio, a heresia pode parecer boa e correta, mas quando estudamos o que a Bíblia diz, descobrimos que um ensino é, é um ensino errado. Para não ser enganado por uma heresia, é muito importante conhecer e estudar a palavra do Senhor. Eu volto ao estúdio. E no quadro Filhos Peregrinos de hoje, vamos acompanhar mais histórias de devoção na casa do Pai Eterno, contada diretamente pelos nossos devotos evangelizadores. A Nália veio de Rio Grande do Norte e vai contar um pouco pra gente sobre essa história dela de fé e devoção com o Divino Pai Eterno. Não é a primeira vez aqui no santuário? Não, não é a primeira vez. Faz sete anos que a gente vem consecutivamente, vem com o um grupo todos os anos e esse ano a gente trouxe um grupo de 60 pessoas, sabe? Eu e meu amigo Alex, que a gente somos parceiros e fazemos essa viagem todos os anos ao Divino Pai Eterno maravilhoso, a gente acompanha o Divino Pai Eterno há muito tempo, né? E lá no nosso Nordeste, o Pai Eterno é bem assistido, na verdade, é, são muitos devotos e todos querem vir ao Pai Eterno. Hoje em especial, a senhora veio aqui com esse grupo mais para pedir ou mais para agradecer alguma benção? Mais para agradecer. Agradecer por tudo que a gente passou, passamos dois anos sem vir, na verdade, né, por conta da pandemia, mas para agradecer as bênçãos que a gente recebeu do nosso Pai Eterno, de estarmos aqui contando a vitória de estarmos aqui de novo. Qual, é sim, qual que é o sentimento aí no coração de poder acompanhar uma missa aqui, de poder sentar nesse banco justamente em frente à imagem do Divino Pai Eterno? É maravilhoso, é emocionante. Não tenho nem palavras para dizer, muito emocionante. E a gente todos os anos vem e fica nesse cantinho aqui. Sete anos vindo aqui, vai vir novamente? Com certeza, o próximo ano, em nome de Jesus. E ao Divino Pai Eterno estaremos aqui de novo. Vejam só que bonito, eu espero que um dia você possa, quando visitar o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, encontrar com a nossa equipe de produção e deixar ali registrado o seu testemunho de fé, da sua experiência, quando visitou o Santuário Basílica do Pai Eterno, contar para nós a sensação de estar na casa do Pai. Muito obrigado pela sua audiência em mais essa sexta-feira. Te convido para fazer parte da nossa família, ligando para a gente. O nosso número é 62-3506-9800. Que o Pai Eterno possa abençoar a sua semana, o seu final de semana, a sua sexta-feira. Que a bênção do Pai chegue a você, ao seu lar, à sua família, ao seu trabalho. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te lembro que se você quer acompanhar um pouco mais da missão da Basílica do Pai Eterno, basta acessar o nosso Instagram, arroba Basílica Pai Eterno. Amanhã é sábado, mas nós temos mais programa Pai Eterno. Um abraço para você e até amanhã. Eu sou o Padre Tiago, eu sou natural da Irlanda e a minha vocação iniciou quando, é, no retiro do colégio, do ensino médio, tinha em torno de 15, 16 anos de idade, eu assisti um documentário sobre um padre missionário que saiu da Irlanda e veio para o Brasil em missão e contou toda a sua história no sul do Piauí, nas comunidades mais longe, mais distante, atendendo aquele povo muitas vezes esquecido. E despertou em mim a, a vocação missionária. Imaginei que um dia eu podia fazer algo semelhante. E logo em seguida, no ano depois, encontrei com os redentoristas na novena de Nossa Senhora do Pé de Socorro. 
E aí descobri que aquele padre, aquele documento, também era redentorista. Então é, despertou-me esse desejo, esse querer, esse sonho de ser um dia um padre, um padre missionário e um padre redentorista que ia para as missões além fronteiras, mais longe da Irlanda, onde tinha mais necessidade, principalmente aquelas comunidades mais carentes. Então eu fui alimentando esse desejo, esse sonho, e sem ainda contar para minha família, só para aqueles amigos e amigas mais, mais próximos. Talvez eu não tinha certeza ainda, e talvez aquele medo também de contar. Até um dia, quando já estava tudo certo para ir embora para o seminário, eu cheguei para a minha mãe um dia de manhã, aí eu disse, mãe, eu vou para o seminário, porque eu quero ser redentorista, quero ser padre. E duas, três semanas depois, eu fui. E hoje estou aqui uh, no Brasil, em missão, fazendo um pouquinho do que eu sonhei naquele tempo como jovem. E aqui est estamos, no meio do povo, nas comunidades. que a nova casa do pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados e considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. Doze desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Eu quero ser grande, mas tu te apequenas para saborear o crescimento. Eu quero ser forte, mas tu te enfraqueces para deixar-te fortalecer. Eu quero ser inteligente, mas tu te fazes ignorante para ser preenchido de sabedoria. Eu quero viver para mim, mas tu só queres ser companhia. Sim, és tu e não eu, o salvador da humanidade, pois tu a amas ao ponto de abraçar nosso tempo, nossa lentidão, nossos processos. Salva-me, uma vez mais, da minha pressa em ser homem. Ensina-me agora e sempre a alegria de ser filho, a bênção de tornar-se irmão, a graça de permanecer menino. Acredite no solene poder de amar uns aos outros, de ter fé uns nos outros e na capacidade de revelar as falhas uns dos outros e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos nem aos olhos do mundo. Busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou a de levar paz, esperança e felicidade a todos. O amor eterno está em todos nós. 
Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar.